ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டேஸ்டியான ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபலாஃபல் ரெசிப்பி இது வந்து கொண்டகாடில் யூஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க இது மிடில் ஈஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் ரொம்பவே ஃபேமஸ் இது வந்து வெளியே கிறிஸ்பியாக இருக்கும் உள்ளே வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் கொண்டக்கடலையில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ப்ரோட்டீன் இருக்கனால சூப்பர் ப்ரோட்டீன் ரிச் ரெசிபி இது வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த கொண்டக்கடலை பார்த்திங்கன்னா நைட்டே ஊற வச்சிடணும் நல்லா ஊற வச்சுட்டு தண்ணி இல்லாமல் ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா பல்ஸ் விட்டு அரைக்கணும் பல்ஸ் கொடுத்து கொடுத்து அரைக்கணும் கொஞ்சம் குறை குறைன்னு அரைக்கணும் தண்ணி இந்த ரெசிபிக்கு சேர்க்கவே கூடாது இந்த மாதிரி குறை குறைன்னு அரைச்சாச்சு இது கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன வெங்காயம் அதை வந்து கொஞ்சம் சும்மா ரஃப்பாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் வந்து ஒரு ஆறு பல் பூண்டு ஒரு ஆறு பல் பூண்டு சேர்த்து லைட்டாக பல்ஸ் கொடுத்து அரைச்சிக்கலாம் ஸோ இப்போ இது மாதிரி அரைச்சாச்சு இது கூட வந்து ஒரு கையளவு கொத்தமல்லி இலை சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அரை டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான உப்பும் ஒரு பாதி எலுமிச்சம்பளம் வந்து புழிஞ்சு அதில் இருந்த ஜூஸு சேர்த்து இதோடு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா வந்து பல்ஸ் கொடுத்து கொடுத்து அரைச்சிக்கலாம் ஸோ நல்லா எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி வரணும் ஸோ இப்போ இது மாதிரி நல்லா அரைச்சாச்சு இது கூட வந்து இந்த பைண்டிங்காக பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது மாவு சேர்க்கணும் நான் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு சேர்க்குறேன் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஆயில் நல்லா சூடு பண்ணிக்கலாம் ஆயில் நல்லா சூடானதும் ஒரு குட்டி குட்டி பால் சைஸ் உருண்டைகளை எடுத்து கொஞ்சம் கேப் விட்டு போடுங்க போட்டு நல்லா மீடியம் ஹீட்டில் தான் ஃப்ரை பண்ணணும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கலாம் ஹை ஃப்ளேம் வச்சுடாதீங்க மீடியம் ஹீட்டில் தான் பண்ணணும் அப்போ தான் உள்ளேயும் நல்லா வேகும் இந்த ரெசிபி வந்து குழந்தைங்களுக்கு கூட ரொம்ப பிடிக்குங்க ஏன்னா அந்த நம்ம போட்டிருக்கு என்ன போட்டு செஞ்சுருக்கோன்னு கூட கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ அந்தளவு நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸ்பைஸும் நல்லா கம்மியாக தான் இருக்கனால ரொம்ப ஸ்பைஸியாக இருக்காது ஸோ சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் நிறைய ப்ரோட்டீன் இருக்கனால கொண்டக்கடலையில் சாப்பிடாத குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் பெரியவங்களும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நல்ல ஒரு ஸ்டார்டர் ரெசிப்பி ஸோ இப்போ ரெண்டு சைடு போட்டு நல்லா திருப்பி போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு நல்லா ரெண்டு பக்கமும் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ எடுத்துடலாம் நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணும் போதே நல்லா இந்த மாதிரி உருட்டி உருட்டி ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக நல்லா ஈவனாக குக் ஆகும் இப்போ நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ ரொம்பவே டேஸ்டியான ஃபலாஃபல் ரெசிபி ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபி செஞ்ச ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் உங்களுக்கு இருக்கும் அதே மாதிரி இது கூட வந்து நான் யோகட் டிப் வச்சுருக்கேன் ஒரு கெட்டி தயிரில் கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸ் அப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு அப்புறம் கொத்தமல்லி இலை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அது கூட தொட்டு சாப்பிடும் போது சூப்பராக இருக்கும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நான் ஃப்யூச்சரில் போகிற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் தேங்க்ஸ